ఈ సమ్మిట్ లో చాలా క్లారిటీగా అసలు ఒక్కటి కూడా గ్రౌండ్ ఏ పరిస్థితి నాకు కంపడట్లేదు కెపాసిటీ లేని పరిశ్రమలు కంపెనీలు అనుభవం లేని కంపెనీలు వాళ్ళు వచ్చి పెట్టుబడులు పెడతానంటే చాలా విచిత్రంగా నాకు అనిపించింది ఇన్ఫాక్ట్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలతో ఒప్పందం అనేది ప్రభుత్వం పేర్కొంది తప్ప ఆ కంపెనీల నుంచి ఒక ప్రెస్ మీట్ కానివ్వండి ప్రెస్ రిలీజ్ కూడా రాలా ఎస్ మేము పలానా కంపెనీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇన్ని వేల కోట్లు ఇన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాం పెట్టుబడి పెడుతున్నాం అని ఒక్క కంపెనీ చెప్పలే వింతగా వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు కూడా చూస్తే ఎక్కడ కానీ ఎంత డబ్బులు పెడుతున్నామో ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నామో చెప్పలా సో ప్రభుత్వ లెక్కలు రాయిస్తుంది ఇంత ప్రభుత్వ లెక్కలు కూడా ఒక రోజు ఒకటి వచ్చింది రెండు రోజు ఒకటి వచ్చింది అందుకే నిన్న మొత్తం వివరాలు బయట పెడతాను అనుకున్నా అది కూడా పెట్టలేదు అందుకే నిన్న అమరన్న నేను ఆగా ఒక రోజు ఆగి వాళ్ళు బయట పెడతారేమో అప్పుడు మాడదాం అనుకున్నా కంపెనీ పేర్లు కూడా బయట పెట్టలే భయపడి ఇది ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరిస్థితి సో ఇది నథింగ్ బట్ ఫేక్ లోకల్ సమ్మిట్ జగన్ ఫేస్ వాల్యూ జీరో అండి ఆయన పెట్టిన టార్చర్ కి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉన్న పరిశ్రమలు పారిపోతున్నాయి తప్ప ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఒక్క పరిశ్రమ కూడా రాదని ఈ సభాముఖం తెలుపుకుంటూ ఇప్పుడు మీడియా మిత్రులకు ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే దానికి నేను సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధమా ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫేక్ ఇండోస్టోల్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అ కంపెనీ దట్ హాస్ వన్ లాక్ క్రోర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టెడ్ సారీ వన్ లాక్ సారీ అంతా క్రోర్స్ లో గెలిపాం హాస్ ఓన్లీ వన్ లాక్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇస్ క్లెయిమింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ వన్ లాక్ రూపీస్ క్యాపిటల్ కంపెనీ క్లెయిమింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ దట్ ఈస్ హౌ ఫేక్ దిస్ ఎంటైర్ సమ్మిట్ ఇస్ They are all from Pulivandala. They are all care of addresses Pulivandala. The company is fake and the company is fake and the company is fake. The company is fake and the company is fake. In the industry, డెబ్బై రెండు వేల కోట్లు పెట్టుబడి పెడతాను క్యాపిటల్ ఎంత లక్ష రూపాయలు పెట్టిన ఉపాధి నంబర్ కరెక్టా సింపుల్ గా చేస్తున్నా కదా మీకు అట్లా రెండు మూడు ఏబిసి ఎట్లా చూడు ఇది లోకల్ ఫేక్ సమ్మిట్ అండి ఇది నథింగ్ బట్ ఒక ఫేక్ సమ్మిట్ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈగో సాటిస్ఫై చేసుకునే దానికి పెట్టినట్టు అనిపించింది తప్ప నిరుద్యోగులు యువతి యువకులకు ఒక్క ఉద్యోగం వచ్చే పరిస్థితి అయితే నాకు కంపట్లో ఇప్పుడు జేఎస్డబ్ల్యూ వాళ్ళ పెట్టుబడి అనేది కడుప స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి మనం మాడుతున్నాం వాళ్ళ పెట్టుబడి కడుప స్టీల్ ప్లాంట్ క్లియర్ క్లారిటీగా ఉండాలి కడుప స్టీల్ ప్లాంట్ ఇప్పటికీ నాలుగు శంకుస్థాపనలు లేని ఓకే జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ సెరమనీని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వంగలేక రాయి పైకి దిప్పించుకుని కొట్టారు అదొక డిఫరెంట్ స్టోరీ ముసలోడు కనుక ఇప్పటికీ పనులు అక్కడ ప్రారంభం ఈ రోజుకి పనులు అక్కడ ప్రారంభం కాంపౌండ్ వాల్ కట్టేదానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేవు స్వామి కాంపౌండ్ వాల్ పనులే పూర్తి చేయాలి ప్రభుత్వం ఇంకా స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ వస్తున్నారా అది ఆలోచించుకోండి అది సగం చేసినట్టు పేమెంట్ ఇవ్వాలి ఇంకా అంటే మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బాగుపడింది భారతీయ సిమెంట్స్ సాక్షి పేపర్ జనరల్ గా సాక్షి టీవీ సాక్షి పేపర్ కొంచెం లాస్ట్ మేకింగ్ కానీ నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత నూట డెబ్బై ఐదు కోట్లు నూట డెబ్బై ఏడు కోట్లు అనుకుంటా ఆదాయం వచ్చింది ఇంకో పక్కన సిమెంట్ కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు నామ మాత్రంగా ప్రాఫిట్ ఉన్న కంపెనీ ఈ మూడున్నర సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ నేను చదవలేదు సుమారుగా ఎనిమిది వందల యాభై కోట్లు ఆదాయం వచ్చింది భారతీయ సిమెంట్ సో ఆయన పరిశ్రమలు బాగానే ఉన్నాయి అందుకే కదా సిమెంట్ ధర రెండు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందలు అయింది ఆయన పరిశ్రమలు బాగానే ఉన్నాయి కానీ మిగతాలందరూ బాయ్ బాయ్ అయ్యి చెప్పి పారిపోతున్నారు 
డెబ్బై ఐదు నూట డెబ్బై సీట్లు వస్తాయి మాకు కాన్ఫిడెంట్ గా వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో వాళ్ళు విశ్వాసం ఏంటి దాన్ని దాన్ని చుట్టుకుంటే జనానికి మీరు ఇచ్చేటటువంటి నేను సింపుల్ గా అడుగుతున్నా నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు వస్తాయని అనుకో అనే వాళ్ళు పరదాలు కట్టుకుని ఎందుకు వెళ్తున్నారండి ముఖ్యమంత్రి గారు పరదాలు కట్టుకుని ఎందుకు రోడ్డు పైన వెళ్తున్నాడు స్ట్రేట్ క్వెస్ట్ ఎందుకు అంత భయంలో ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి ప్రజల్లోకి ఎందుకు రావట్లేదండి ఏ సిరంలో కూర్చుని బట్టం నొక్కుతాం తప్ప ప్రజల్లో తిరిగిన అడిగినా ఆ నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు వస్తాయండి జియో వన్ ఎందుకు తెచ్చారండి మా గొంతు నొక్కేస్తాయి కదా నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు గెలుస్తా అనుకున్నాను నేను ఎందుకు నా పని దాడి చేశారు స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా అంత ధీమా ఉంటే అంత కాన్ఫిడెంట్ స్ట్రేట్ గా అడుగుతున్నా నిరుద్యోగ శాతం అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ పెంచినందుకు నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు వాళ్ళు గెలుస్తారా లేదంటే నూన్ ధర రెండు వందల రూపాయలు చేసినందుకు అన్ని సీట్లు వాళ్ళు గెలుస్తారా డీజిల్ నూట పన్ను చేసినందుకు గెలుస్తారా ఇంటి పన్ను చెత్త పన్ను రేపు గాలి పన్ను ఇవన్నీ వేసినందుకు మరుగుదొడ్డు పన్ను ఇవన్నీ వేసినందుకు వాళ్ళు అన్ని సీట్లు గెలుస్తారా అంటే అడుగడుగున ప్రజల్ని వేధించి ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టి ప్రజలు సోషల్ మీడియాతో మీడియాలో మాడితే బెదిరించి భయపడించి నూట డెబ్బై సీట్లు గెలుస్తారా దళితులు మైనారిటీల పైన దాడులు పెంచినందుకు గెలుస్తారా నేను స్ట్రేట్ గా అడుగుతున్నాయి ప్రభుత్వం అంత భయం ఉంటే ఎందుకని ఇన్ని కేసులు సోషల్ మీడియా కేసులు స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ జగన్ ఎందుకంత భయమే నీకు సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది సోషల్ మీడియా పోస్ట్ మీద కేసులు పెట్టేదానికి లేదు ఆయన పోలీసులు బలవంతంగా కేసులు పెట్టిస్తున్నారు దాని అర్థం ఇదే కదా భయపడుతున్నారనే కదా అర్థం అయిపోతుంది అరే ఆయన స్క్రిప్ట్ ఇస్తే మేము చదవాలా అది కాదు ఆయన స్క్రిప్ట్ ఇస్తే నేను చదవాలా అది మా వ్యూహం మా ఇష్టం ఎందుకు భయపడుతున్నాడు మేము కలిసి పోటీ చేస్తాం అంటే ఎందుకంతగా ఆయన భయం అసలు నేను చెప్పాము కలిసి పోటీ చేస్తున్నాం అని ఎవరు మాట్లాడారు అది ఏంటన్నా ఎందుకు ఆయన భయపడుతున్నాడు అంటే ఆయన సీన్ ఆయన అర్థమైపోయింది నా సినిమా అయిపోయింది ట్రైలర్ ఇప్పుడే చూసినాడు ఇరవై నాలుగు కథం కేల్ కథం అని ఆయనకు అర్థమైపోయింది నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడతాడు ఫస్ట్ ఏమన్నాడు నా ఇంటర్కి ఎవడు బీకలాడు అన్నాడు అక్కడి నుంచి ఏమన్నాడు అందరు నా పైన దాడి చేస్తున్నాడు పాపము అయ్యో చిన్న అందరు నన్ను దాడి చేస్తున్నా అన్నాడు సింపతి ట్రై చేశాడు అది ఫెయిలింగ్ ఇప్పుడు ఏకంగా ఈ స ఇది చూసి నమ్మనండి ప్రజలు పర్ఫార్మెన్స్ ఇది మా పర్ఫార్మెన్స్ ఒక్క నిమిషం జగన్ రెడ్డి గారు చూపించగలుగుతారా నాలుగు సంవత్సరాలుగా మేము ఈ కంపెనీలు తీసుకొచ్చాను ఇట్లా మ్యాప్ వేసి చూపించగలుగుతారా జగన్ రెడ్డి స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ జగన్ రెడ్డికి నేను స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ వేస్తాను ఇది మాకున్న చిత్తి ఇది మా పర్ఫార్మెన్స్ ఇక్కడ నలభై పరిశ్రమలు కూడా లేదు స్వామి నలభై వేలు వచ్చినాయి మేం తీసుకొచ్చాను వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు ఐదు లక్షల పదమూడు వేల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించాలి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఇది మాకున్న చిత్తి ఇది చూసి ప్రజలు నమ్మండి సింపుల్ వి విల్ డెఫినెట్లీ ల్యాండ్ దట్ ఈస్ అలాటెడ్ టు అ కంపెనీ విత్ జస్ట్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ క్యాపిటల్ విల్ హ్యావ్ టు బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ నో నో సెకండ్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ హౌ డిడ్ ఎస్ఐపి బి ఈవెన్ అప్రూవ్ దిస్ ఇట్ ఇస్ బియాండ్ మై ఇమాజినేషన్ సో ఆల్ దిస్ వి విల్ డెఫినెట్లీ టుమారో విల్ హ్యావ్ టు రివ్యూ ఆల్ దిస్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ హౌ ఆర్ ఇట్ సీ వి హ్యావ్ టు ఆల్సో కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్వెస్టర్ సెంటిమెంట్ వాట్ జగన్ హెస్ డన్ ఇస్ గాన్ ఆఫ్టర్ రియల్ కంపెనీస్ very strong pps these were companies that were funded by softbank which is a very large investor based out of japan and these are very very strong renewable energy companies based out of india like suzlon and so on and so forth now if you harass such companies obviously no one will come because softbank has a global re- reputation they'll go and tell lulu has a global reputation they'll go and tell Franklin Templeton has a global reputation. They'll go and tell. You know the weirdest thing? Jagan Mohan Reddy invested in Franklin Templeton Mutual Fund. His own, his own money. As per as his effort away. 
and he called Franklin to build on a fake company when he was leader of opposition. He invested. You look at election affidavit of Jagan Mohan Reddy. He invested his own money in Franklin Templeton Mutual Fund, and he had the audacity to call Franklin Templeton a fake company. And that is how sad, you know, the CM is playing a game with the unemployed youth's lives.